നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിലെ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു വിഷയം എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് ഇമേജിങ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻ്റർണൽ പാർട്സിനെ വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പല സ്കാനിങ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് സ്കാനിങ്ങുകളിൽ നിന്നും അല്പം സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാനിങ് ആണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടാവും സി ടി സ്കാൻ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും ആ സ്കാനിങ് അവസാനിക്കും എന്നാൽ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് കുറഞ്ഞത് മുപ്പതോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോ മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും മറ്റ് സ്കാനിങ്ങുകളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് മാത്രമല്ല ആ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തതയും അതുപോലെ ആ ചിത്രത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൂടിയതായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ ന്യൂക്ലിയാർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിങ് എന്നൊരു പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അതിനെ മാറ്റി മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിങ് എന്നാക്കി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ റെയ്മണ്ട് ഡെമാഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിഷ്യനായിരുന്നു ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നിരവധി മേഖലകളിൽ ഈ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരീരാവയവങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർണൽ ഓർഗൻസ് ആയ കിഡ്നി ലിവർ അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ജോയിൻസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്ന ഘടന കണ്ടെത്തുന്ന സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്കാൻ ഇന്ന് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെയാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് ഈ സ്കാനിങ് എക്സറേ എക്സറേയോ സി ടി സ്കാനോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അത്ര പോലും ഹാംഫുള്ളായ നമുക്ക് ഹാനികരമായ ഒരു എഫക്റ്റ് പോലും നൽകുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ പലരും എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് പുറത്തായിട്ട് ആ റൂമിന് പുറത്തായിട്ട് ചില ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആ ചിഹ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ ചില അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ആ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇമേജിങ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണത് അതുകൊണ്ട് രോഗിയോ രോഗിയുടെ കൂടെ പോകുന്ന വ്യക്തിയോ ഒരു കാരണവശാലും മെറ്റാലിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിങ് അതും അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിനിടുന്ന ക്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകളിൽ ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ് മേക്കർ കാണാം ആ പേസ് മേക്കറുള്ള ആളുകൾ ഈ സ്കാനിങ്ങിന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഗർഭിണികളെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നമ്മൾ പോലും നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിലുള്ള മുഴുവൻ മെറ്റാലിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ പോലും മെറ്റലായിട്ടുള്ള ചിലതുണ്ടാവും ജീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരം പാൻറ്റ് പാൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ റിസൾട്ടിനെ ഇത് ബാധിക്കാം വലിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം കാരണം വലിയൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നൊരു സ്കാനിങ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇനി അതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ റൂമിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ വ്യക്തിയുമായി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിങ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് അലർജി ഉണ്ടോ സൗണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും വിധേയമാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായി അല്പം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും കാരണം വെള്ളത്തിന് വലിയൊരു റോളുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ എം ആർ ഐ സ്
ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഇമേജ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലരിൽ ചില സ്കാൻ സ്കാൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചില രോഗികൾക്ക് ഡൈ കളറ് അത് ചില കെമിക്കൽസ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നത് പോലുള്ള കളറുകളായിരിക്കണം എന്നില്ല ചില കെമിക്കൽസ് അവർക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും കാരണം ആ ചിത്രങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മിഷനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്കാനിങ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആ രോഗി ചെയ്യേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നൽ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവരെ ആ മിഷനകത്തോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കും ഞാൻ ആ മിഷനെ കുറിച്ച് അല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഒരു സ്കാനർ കാണാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സ്കാനർ നിങ്ങൾ പലതവണ സിനിമയിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ബോഡി പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു ആ മിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മിഷനകത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ കാണുന്ന വൃത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു സർക്കുലർ പാർട്ടിനുള്ളിൽ വലിയൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ആ രോഗിയെ ഇതിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീ ഫീൽഡാണ് ആ രോഗിയുടെ ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവാം രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവാം കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തുല്യമാകണം എന്നില്ല തുല്യമാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം റേഡിയോ വേവ്സ് അവർക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് കൊടുക്കും ആ റേഡിയോ വേവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എക്സറേ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗാമാ റേസ് പോലുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേവുകളല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത വേവുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ മിഷൻ മിഷനുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും കാണാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ഈ സ്കാനിങ് മെഷീനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണത് ഇത്രയാണ് ഈ മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായി ഈ മെഷീനുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ കാണാം ഈ ടേബിളിന് മുകളിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ കിടത്തുന്നു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം തീരെ ഇളകാത്ത രീതിയിൽ ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്കാനിങ് റീഡിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജിനെ ബാധിക്കും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ആ രോഗിക്ക് ഈ ഒരു മിഷനകത്തോട്ട് ആ രോഗിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ രോഗിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു സൗണ്ട് രൂപപ്പെടും ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഡോക്ടർക്ക് ഈ സ്കാനിങ് നടത്തുന്ന ഡോക്ടർക്ക് റേഡിയോളജിസ്റ്റിന് ഈ രോഗിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്കാനിങ് സമയത്ത് അത് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ വ്യക്തിയെ ആ മിഷൻ ടേബിൾ ടേബിളിലോട്ട് കിടത്തി അതിനുശേഷം ആ ടേബിൾ നേരെ ആ മിഷനുള്ളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്ത ഉടനെ ആ മിഷൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആ ഒരു സർക്കുലർ പാർട്ടിൽ കാണുന്ന ഭാഗം അതിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈ മാഗ്നറ്റ് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് മാഗ്നറ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് അവരൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ രോഗിയുടെ മേലിൽ കൊടുക്കും ഇത് ആ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റും നൽകുന്നില്ല ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ടറിനൊരു വലിയൊരു റോളുണ്ടെന്ന് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എച്ച് ടു ഒ ഇതാണല്ലോ വാട്ടർ ഇതിലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
ബോഡിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡിയിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലധികം വാട്ടർ ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചുകൂടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിനനുസരിച്ച് ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഒരു സ്പിന്നിങ് രൂപപ്പെടും ഒരു സ്പിന്നിങ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു സ്കാനിങ് പ്രോസസ്സ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സ്പിൻ ചെയ്യാതെ അവിടെ നിൽക്കും കാരണം അവർ ലോ എനർജി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ലോ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സ്പിൻ ചെയ്യാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മിഷീനുള്ളിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു വെയ്വ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പുറമെ ഒരു വെയ്വ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വെയ്വ് കൊടുക്കുന്നത് ആ റേഡിയോ വെയ്വ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ എനർജി ആയിരുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് ആ വെയ്വ് കിട്ടുകയും അത് കാരണത്താൽ ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആ എനർജിയോടുകൂടി മൂവ് ചെയ്യും വെയ്വ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ഒരു വെയ്വ് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സ്പിൻ ചെയ്യും വേവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ അവർ നേടിയെടുത്ത എനർജി കൊണ്ട് ആ വേവിലൂടെ അവർ നേടിയെടുത്ത എനർജി കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് സ്പിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സ്പിന്നിങ് സമയത്ത് അവർ റിലീസ് ചെയ്ത എനർജി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം വേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ എനർജി ആയിരുന്നവർ സ്പിൻ ചെയ്യുകയും വേവ് കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് അവർ തിരിച്ച് അവർ നേടിയെടുത്ത ആ എനർജി കൊണ്ട് തിരിച്ച് സ്പിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ സ്പിന്നിങ് സമയത്ത് അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അതിനെ ആർ എഫ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ മിഷീനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആർ എഫ് കോയിലുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് അവർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ എനർജിയെ അവർ റീഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമേജ് രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആംഗിളുകളിലൂടെ അത്തരം ഇമേജുകൾ കളക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ശരീരഭാഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് തലച്ചോറിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തലച്ചോറിൻ്റെ തന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫിസിഷ്യന് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഇതാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ലൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ചാനലിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി